Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In the today's video, we will September 24, we have the overseer grade exam. We will previous year question paper. We will discuss this video. In this video, we include the LSCD overseer grade 1 and the KSIDC draftman grade 2. In the last year, we will be able to ask the question paper. In this video, we will be able to ask the question paper. In this last video, we will be able to uh, town and Country Planning in Dame, Hydrographic Survey Dame, Adepolatane, Randayati Padinarla, not on the special reservation category Karku and Dita Narana, Overseer Grade Two in Dame, Question by Pearl Nankana. About questions load to Katakana, Mumbai, allow me channel subscribe here. Idabolate videos in a notification, Lebicam and Dita, Bell button click here. But at the video, Mother Pudia, Question by Pearl Idikim, in the questions either can and Amkanok. One of the question, the sand passing through a sieve with clear opening 1.588 mm is. One point, the mm sieve will be clear right to pass it to the sand in a number in the aggregates in the um, particle size distribution. Number area on the 4.75 mm is sieve will be pass it to the bogan. A lot of name number fine aggregate in the number in the. 4.75 mm ISC will retain jay the nukkunna thane nammal coarse aggregate nukkunna thane 4.75 mm ISC will retain jay the nukkunna thane nammal coarse aggregate nukkunna thane inni 4.75 mm ilo uda pass eithu pogunna fine aggregate kale veeindum namakku uh, fine sand coarse sand adhe pole thane gravelly sand in the end yam bettum divide yam bettum angan ehle division ilu uh, 1.5875 mm adhaidu 1.588 mm ilo uda Pass the bogan, Anganathur C will order pass the bogan, the number of fine sand in the number of 1.588 mm C will order pass the bogan, the sand in a number of fine sand in the very. In the end, the cold sand, cold sand in the vernal 3.175 mm will order pass the bogan, in the 1.5875 will retain J game chayinna soil neana, a lingle sand neana, number of. Cold sand in the very three point one seven five mm ISC will pass the chay the bow game uh, one point five eight eight mm C will retain chay game chay in the sand in a cold sand in the very in a gravelly sand and then a gravelly sand in the very now seven point six two mm ISC will order pass the bow gun the dana gravelly sand and other than the retain chay in three point one seven five mm will retain chay. classification. Uh, river sand ok parayunnathu pole thane ulla oru type of sand aanu pit sand nalladu pit sand nu parney kenjale nammal kulichedukkunna sand nammal sadharanayittu sand gal deposit cheyanu cheyarulladu appo idu pole thane nammal pit galil ninnu namukku kulichedukkan pattunna sand ne aanu nammal pit sand nu parayunnathu ini randamatha question nakkam for an m50 grade concrete the compressive strength of 150 mm cube in 28 days is Oru M50 grade concrete in the uh, compressive strength. Iri vatta thamata divasam adine compressive strength ettre ana ennala dhanu chodi. Aedo oru grade concrete paranyalam M50 ayalam, M40 ayalam, M20 ayalam. Aedo grade concrete thannaalam. Adile 20 alengil 50 alengil 40 ak indicate inada. Adinte 28 days strength an. Sheri ki mansla ka oru 150 mm in the cube edka anengil. 150 mm nilaum vidium height mulleri cube at a canangle. A cube in a number of concrete mix either other narachi, irvati atamata divasam namaladine, compressive testing machine le adine and then a compressive strength to check yumbo adinde result avada kitten the compressive strength in the parina the a grade in the kuda 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 k
കോൺക്രീറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എം ഫിഫ്റ്റി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എം ഫിഫ്റ്റി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ കമ്പ്രസ് സ്ട്രെങ്ത് തരണം അങ്ങനത്തെ കോൺക്രീറ്റുകളെയാണ് എം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇവിടെ എം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രേഡിൽ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം എത്ര ആയിരിക്കും സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഫൂട്ടിംഗ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട്സ് ടു ഓർ മോർ കോളം രണ്ടോ അതിലധികമോ കോളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൂട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സാധാരണയായിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിന് നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷനുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എന്ത് രണ്ടിലധികം കോളത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൂട്ടിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഫൂട്ടിങ്ങിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഈ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലമില്ലാത്ത ചില ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കോളം ഫൂട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആ രണ്ട് കോളം ഫൂട്ടിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫൂട്ടിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ സ്ഥലം കിട്ടൂല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ ഫൂട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കോളം റേസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാം ഒറ്റ ഫൂട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൂട്ടിങ് ബേസ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോളം റേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഏരിയാസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറിക്ക് തൊട്ടടുത്തായിക്കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോളം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ബൗണ്ടറിയുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് ആ ബൗണ്ടറി വരുന്ന റീജിയനിൽ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഫൂട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് കൊടുക്കും അപ്പൊ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൂട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് രണ്ടോ അതിലധികമോ എന്ത് ചെയ്യും കോളംസ് പൊങ്ങി വരും ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി മറ്റ് മറ്റേതൊക്കെ നോക്കാം ഒന്ന് കോളം ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സിംഗിൾ കോളം ആയിട്ട് ഒരു ഫൂട്ടിംഗ് പൊങ്ങി വരിക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ വാട്ട് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സോയിലിന് ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ ബേസിൽ മുഴുവനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫൂട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ ഒറ്റ ഫൂട്ടിങ്ങിൽ നിന്നായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോളംസും വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഫൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക അതിനെ മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വാളിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഫൂട്ടിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോഡ് ബെയറിംഗ് വാളിൻ്റെ താഴെ സ്ട്രിപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാൾ ഫൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ അതിന് പറയും ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ സർഫസ് വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ മീൻ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിന്റെ മീൻ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ സർഫസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ലെവൽ സർഫസ് എന്നുള്ളതാണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്ഫെറോയിഡൽ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സർഫസുകളാണ് ലെവൽ സർഫസ് അവിടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക എലിവേഷൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക ആ ലെവൽ സർഫസിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിലുള്ള എലിവേഷനും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് എലിവേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ സി ലെവലാണ് സോ ഡാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റഫറൻസ് ലൈൻ ആണ്
അതായത് ഫേസിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കിയാലും ഒരേ അപ്പിയറൻസ് തരുന്ന ബ്രിക്ക് ബോണ്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അത് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ആണ് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിലെ ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫേസിങ്ങും ബാക്കിങ്ങും ഒരേ അപ്പിയറൻസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വാളിന്റെ ഒരു ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ പോർഷൻ ആണ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ ആദ്യം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം ഒരു ഹെഡർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം അതിന്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം ഒരു ഹെഡർ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ച സോറി ആദ്യം ഒരു സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ അതങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പൊ ഫേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ഒരേ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഈവൻ കോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഔട്ട് കോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഈവൻ കോഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫേസിങ്ങിലും ബാക്കിങ്ങിലും എന്താണ് ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഹെഡറും സ്ട്രക്ചറും ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഡബിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിലാണ് ഫ്രണ്ടിങ്ങും അല്ലെ സോറി ഫേസിങ്ങും ബാക്കിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ അപ്പിയറൻസ് കിട്ടുന്ന ബോണ്ട് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് നോക്ക് സോറി ഇനി സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് നോക്കാം സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഇത് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ട് കോഴ്സ് ആണ് ഓട്ട് കോഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ ഒരു ഹെഡർ പിന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് ഫ്രണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആയിട്ട് കാണാം ഇനി ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോഴോ ഹെഡർ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഹെഡർ വീണ്ടും ഹെഡർ വീണ്ടും ഹെഡർ അപ്പോൾ ആ ലെയർ ആ കോഴ്സ് മുഴുവൻ എന്താണ് ഹെഡർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഈവൻ കോഴ്സ് നോക്കൂ ഈവൻ കോഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്ലമിഷ് ആണ് ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ ഹെഡർ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫുള്ള് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ഫുള്ള് ഹെഡറും ഒരു ലെയർ ഫുള്ള് സ്ട്രക്ചറുമാണ് എന്തിയിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസിങ്ങിൽ നോക്കിയാൽ അത് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് ആയിട്ട് കാണാം എന്നാൽ ബാക്കിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടും ബാക്കിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടുമായിട്ട് കാണുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അത് എന്താണ് സിംഗിൾ ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ടാണ് ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രാ ഡോസ് ഓഫ് എൻ ആർച്ച് ഒരു ആർച്ചിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഡോസിലുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു ആർച്ചിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ടേം ഒന്ന് ഇൻട്രഡോസും എക്സ്ട്രാ ഡോസുമാണ് ഇൻട്രഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ സർക്കുലർ റീജിയൺ ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രഡോസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം ഔട്ടർ സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എക്സ്ട്രാ ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രാ ഡോസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആ സ്റ്റോണിന് നമ്മൾ കീ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും ആ കീ സ്റ്റോണിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്രൗൺ എന്നാണ് ക്രൗൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഡോസ് ഓഫ് എൻ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ക്രൗൺ ആണ് കീ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കീ സ്റ്റോണിനെയാണ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ആർച്ചിനും ഒരു സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിന്റെ സ്പ്രിങ്ങിങ് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈന് മുതൽ എക്സ്ട്രാ ഡോ സോറി ഇൻട്രഡോസിന്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റ് വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് പറയുക ഡെപ്ത് ഓഫ് എൻ ആർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർച്ചിന്റെ തിക്നസ് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ആർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഹോഞ്ച് ലോവർ ഹാഫ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോഞ്ച് എന്ന് പറയാം ഒരു ആർച്ചിന്റെ ലോവർ ഹാഫ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോഞ്ച് എന്ന് പറയാം ലോവർ ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടിഭാഗത്തുള്ള ഹാഫ് പോർഷൻ അത്രയും ആ ഒരു വൗസിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോഞ്ച് എന്നാണ് അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നത് ഹോഞ്ച് എന്നാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിനിമം ക്ലിയർ
അങ്ങനത്തെ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു സെമി സോളിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുക ആ സെമി സോളിഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലോട്ട് അത് മാറുന്ന ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ സെക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡഡ് വാട്ട് ഈസ് ലെസ് ദാൻ റിക്വയർഡ് ഒരു സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് അങ്ങനത്തെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സെക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ ഒരു സെക്ഷനിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിലധികം എന്ത് ചെയ്യും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് ഓവർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ളത് അത്ര തന്നെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഡെഫിനറ്റ് ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസിനെ എന്താണ് പറയുക അതിനെ നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്നാണ് പറയുക സോ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ മീൻസ് രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അല്ലെ രണ്ട് കോണ്ടൂർ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡിഫറൻസിന് എലിവേഷനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെല്ലിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആകുമ്പോൾ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ ചെറുതായിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻറ്റ് നമ്മളൊരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ് വരച്ചാൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോണ്ടൂർ ലൈനുകളിലുള്ള പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് മേ ബി എ റൈസിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓർ എ ഫോളിംഗ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് ഹയർ ആയിട്ട് കൂടി കൂടി പോകുന്ന ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ആകാം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ റിഡ്യൂസ് ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ഡാറ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എലിവേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്